హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్యాథలిక్ ఆన్సర్స్ తెలుగు ఈరోజు మనం జపమాల ధ్యానం గురించి మాట్లాడబోతూ ఉన్నాము జపమాల ధ్యానం వలన కుటుంబంలో జరిగే మార్పుల గురించి ఇందులో ప్రధాన ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తాము జపమాల అంటే మరియను ప్రార్థించడం కాదు మరియ తల్లితో కలిసి ప్రార్థించడం పెంతకోస్తు దినమున పవిత్రాత్మ రాకడితో ప్రారంభమైన శ్రీసభ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రార్థననే తన ఊపిరిగా భావిస్తూ దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది మానవులను దేవునితో ఐక్యం చేయటకు శ్రీసభ పవిత్రాత్మ ప్రేరణ ద్వారా అనేక విధములైన ప్రార్థనా పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టింది ఈ ప్రార్థనా పద్ధతులు అన్నింటిలోనూ సర్వోత్తమమైనది దేవబలి పూజా విధానం దాని తర్వాత జపమాల ప్రార్థన అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా శ్రీసభలో కొనియాడబడుతూ ఉన్నది ఆది నుంచి శ్రీసభ తన అర్చనా కాండలో జపమాలకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును అందించింది తద్వారా ప్రతిరోజు లేదా ప్రతి పూజా బలికి ముందుగా జపమాల ధ్యానించబడేలా ఒక మార్గం సుగమమైంది అలాగే విశ్వశ్రీసభ స్థాపనకు మూల కారణమైన కుటుంబాలలో కూడా ఒక అనుదిన ప్రార్థనగా జపమాల ధ్యానించబడాలని శ్రీసభ ఆశిస్తోంది మానవ కుటుంబ జీవన విధానంలో జపమాల ప్రాముఖ్యతను కొద్ది విషయాల ద్వారా గ్రహిద్దాం అందులో మొదటిది కుటుంబ జీవితంలో జపమాల ప్రాముఖ్యత పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత పాపాత్మలమాయుండు మా కొరకు అని జపమాల ధ్యానంలో పదే పదే పలుకుతూ మీ పాపములను ఒకరితో ఒకడు ఒప్పుకొనుడు అన్నటువంటి పవిత్ర గ్రంథ వాక్కును పరిపూర్ణంగా నెరవేరుస్తూ ఉన్నాము క్రైస్తవ జీవన విధానంలో పాప సంకీర్తన పాప క్షమాపణ అనేవి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు అయితే నేటి వైజ్ఞానిక యుగంలో వ్యక్తిగత వృత్తిరీత్యా కారణాల వలన మనం తరచుగా పాప సంకీర్తన సంస్కారంను నెరవేర్చలేకపోయే అవకాశం ఉంది కానీ జపమాల ధ్యానంలో భాగంగా పలికేటువంటి పాపాత్మలమై ఉండేటి మా కొరకు అన్న మాట పలుకుట ద్వారా అనేక మార్లు దేవుని ఎదుట మన పాపములను ఒప్పుకుంటున్నాము ఆయన మనల్ని సంపూర్ణ ప్రేమతో ప్రేమించు దేవుడు కాబట్టి జపమాల ధ్యానం ద్వారా ఒప్పుకున్నటువంటి ప్రతి పాపమును క్షమిస్తూ ఉన్నాడు జపమాల ధ్యానంలో జపించే పరలోక మంగళవార్త జపముల ద్వారా మనం దేవునికి మరింత చేరువుగా జరిగి మరింతగా ఆయనను ప్రేమించడం ప్రారంభిస్తాము తల్లి అయిన మరియ ఏ విధంగా రక్షణ ప్రణాళికలో తన చిత్తం పరిపూర్ణంగా నెరవేర్చిందో అలాగే మన పట్ల దేవుని దృష్టిలో ఉన్నటువంటి చిత్తం నెరవేర్చడకు కావలసినటువంటి మనోధైర్యాన్ని మనం పొందగలుగుతాము గడిచిన దశాబ్దాల నుండి కుటుంబాలలో జపమాల ధ్యానం ద్వారా జరిగిన గొప్ప గొప్ప కార్యములను శ్రీసభ ఒగ్గడిస్తూనే ఉంది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు కోడూరు వేలాంగణి అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా లూర్దు నగరిలోనూ ఫ్రాన్సు లూసియానాలోని ఆర్లియన్స్ ఇలా అనేక ప్రాంతాల్లో జరిగినటువంటి మరేమాత దర్శనాలు అద్భుతాలు జపమాల ధ్యానం పట్ల వివరణలు ఇవన్నీ నేటికీ ప్రత్యక్ష తార్కాణాలుగా నిలుస్తూ ఉన్నాయి కుటుంబంలో జపమాల ద్వారా జరిగేటువంటి మార్పులను ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే మన అనుదిన జీవితంలో ఎన్ని సమస్యలు ఎన్ని పనులు ఉన్నప్పటికీ ఓ గంట కాలం దేవునికి కేటాయించి ఆ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి ప్రార్థనలో పాల్గొనడం జపమాల ధ్యానించడం ద్వారా కుటుంబంలో అనేక మార్పులు జరుగుతాయి కుటుంబంలో అందరూ ఏక మనస్కులై దేవ రహస్యములను ధ్యానిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో వారికి వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి భేదాభిప్రాయాలను మర్చిపోయి ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుంటారు ఉదాహరణకు దుఃఖదేవ రహస్యంలోని మొదటి గుర్తు ఏసు గెచ్చమైన తోటలో రక్త చెమటను చెమర్చటం గురించి అందరూ ఏక మనస్కులై ధ్యానిస్తూ ఉన్న సమయంలో ఏసు ఎంత ఒత్తిడికి అనుభవిస్తున్నాడు ఎంత ఒత్తిడికి లోనయ్యాడో ఆలోచిస్తూ అదే సమయంలో పనుల నిమిత్తమై భార్య లేదా భర్త ఒత్తిడికి లోన లోనై చేసినటువంటి చిన్న చిన్న పొరపాట్లను తలంచుకొని వాటిని క్షమించమని దేవుని అడు అడిగి ఆ తర్వాత భర్త భార్య మధ్య ఉండేటువంటి భేదాభిప్రాయాలు తొలగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇలా భక్తి శ్రద్ధలతో లోతుగా ధ్యానిస్తూ జపమాల చెప్పే సమయంలో దేవుడు వారి హృదయాలను తాకి వారికి ఉన్నటువంటి అనుమానం బాధ సమస్యల నుంచి విడుదలను ప్రసాదిస్తాడు ఈ విధంగా కుటుంబ సభ్యులు ఏకమై జపమాల ధ్యానించడం ద్వారా వారి అంతరంగ మనోనేత్రాలు తెరవబడి ఒకరిని ఒకరు అధికమైనటువంటి ప్రేమతో గౌరవించుకుంటారు భార్య భర్త తల్లి కూతురు తండ్రి కొడుకు అత్త కోడలు ఇలా అనేక రకాలైన బంధాలను బలపరుస్తూ వారి వారి హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలను జపమాల ధ్యానం సవరిస్తుంది కుటుంబంతో కలిసి జపమాల ధ్యానం చేయడం వల్ల ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే 
శ్రీసభలో చాలా కుటుంబాలు చాలా కుటుంబాల్లో ఈరోజు అనుదిన ప్రార్థనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అయితే ఇది ఇంకా పరిపూర్ణ పరిపూర్ణత చెంది పూర్తిగా ప్రతి కుటుంబం కూడా ప్రార్థన వైపు మరలే దిశగా పరిపూర్ణత ఇంకా సాధించాల్సి ఉంది అయితే అనుదినం జరుగుతున్నటువంటి ఈ ప్రార్థనల్లో జపమాలను కూడా చేర్చడం అనేది ఉత్తమమైన పద్ధతి దురదృష్టవశాత్తు జపమాల ధ్యానం ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి బోర్ అనిపిస్తుంది దీనికి ఉన్నటువంటి కారణాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఒకే ప్రార్థనను పదే పదే చెప్పడం సో దీనివల్ల ఈ తరహా భావం కల్పిస్తూ ఉంది ప్రత్యేకించి నేటి యువతలో ఇది ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది జపమాల ధ్యానంలో పూర్ణ మనస్సును కేటాయించలేక కేవలం వాటిని నోటితో వల్లించడం వల్లనే ఈ విధంగా జరుగుతుంది జపమాల ఆవశ్యకత మనకు తెలుసు కాబట్టి కింద ఇప్పుడు చెప్పబోయేటువంటి సూచనల ద్వారా జపమాల వైపు పూర్తిగా మనసును కేటాయించడానికి ఉపయోగపడుతుంది కుటుంబ ప్రార్థనను నిర్వహించేటువంటి వ్యక్తి దేవ రహస్యంలోని ఐదు గుర్తులను ఒకేసారి ఒకో రోజు కాకు ఒకే రోజు కాకుండా అలవాటు అయ్యే వరకు రోజుల వారీగా విభజించి చెప్పవచ్చు కేవలం పెదవులతో పరలోక జపం మంగళ వార్త జపంలోని జపించకుండా ఆ సమయంలో ఏ గుర్తునైతే ధ్యానిస్తున్నామో ఆ గుర్తును లోతుగా మనసులో విశ్లేషించుకుంటూ దానిని మన జీవన విధానాలకి ఉదాహరించుకోవాలి జపమాలలోని గుర్తుల మధ్యలో పాటలు పాడడం ద్వారా తర్వాతి గుర్తులో మనస్సును కేంద్రీకరించవచ్చు మంగళవార్త జపాల బదులుగా మంగళవార్త పాటలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి సో వీటిని ఆలపించడం ద్వారా మనస్సును ఆ గుర్తుపై లగ్నం చేయవచ్చు జపమాలను జపమాలను కేవలం ధ్యానించడం మాత్రమే కాక జపమాల చెబుతున్న సమయంలోనే మన తప్పులు పాపాలను జ్ఞాపకం చేసుకుని వాటిని ఒప్పుకోవడం ద్వారా మనస్సును ఏకాగ్రతతో జపమాలపై లగ్నం చేయవచ్చు చేతిలో జపమాలను ధరించి చెప్పడం కూడా కొంతవరకు ఏకాగ్రతను కలిగిస్తుంది సో ఈ సూచనలు మనసులో నిలుపుకొని జపమాల ధ్యానంలో పాల్గొన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా అధిక మేలు పొందగలుగుతాం జపమాల పట్ల అపోహలు ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి ఉన్నాయి అంటే జపమాలను ఒకవేళ నిజంగా మరీ తల్లిని దేవతగా పిలిచేటువంటి ఒక ఏమన్నా ప్రార్థన అనేటువంటి ఆలోచనలు చాలా మంది మనసులో ఉంటున్నాయి సో దానికి కూడా ఈ వీడియోలోనే సమాధానం చూద్దాం ఆ ప్రార్థన బైబిల్లో లేదని కూడా చాలా మంది అంటూ ఉంటారు లేదా ఇతర సంఘాల వల్ల విమర్శల వల్ల ఈ ప్రార్థన చేయడానికి వెనుకాడుతూ ఉంటారు ఒకసారి ఈ ప్రార్థన గురించినటువంటి లోతైన సమాచారాన్ని మనం పరిశీలిద్దాం ప్రార్థనలోని ఒక్కొక్క లైన్ని బైబిల్ గ్రంథం నుంచి పరిశీలిద్దాం మొట్టమొదటిగా దేవవర ప్రసాదముల చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము ఏలిన వారు మీతో ఉన్నాడు ఈ పలుకులు దేవుని దేవ దేవదూత దేవునికి సంబంధించినటువంటి సేవకుడైనటువంటి దేవదూత గబ్రియలు మరీ తల్లి వద్దకు వచ్చి పలుకుతున్నాడు ఈ మాటలు కేవలం స్వయాన దేవదూత పలికినటువంటి మాటలు కాదు దేవుని దగ్గర విని వచ్చి మరీ తల్లితో అంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది స్వయంగా ఈ పొగడత అనేది దేవుని నుంచి వచ్చింది దేవుడే మరీ తల్లిని అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాల అని పిలిస్తే మనం ఆమెను అనుగ్రహ పరిపూర్ణురాల అని పిలవడంలో తప్పేమైనా ఉందా సో మొదటి వాక్యం అయితే అదే కదా స్త్రీలలో నీవు ఆశీర్వదింపబడిన దానవు నీ గర్భఫలముకు ఏసు ఆశీర్వదింపబడిను ఈ వచనాన్ని మనం లూకా శుభవార్త ఒకటో అధ్యాయం నలభై రెండో వచనంలో చూస్తాం ఈ మాటలు పలికింది మరే మాత చుట్టమైనటువంటి ఎలిజబెత్ అమ్మగారు ఏదో చుట్టం కదా సహాయం చేయడానికి వచ్చిందిలే అని మనం పొగడలేదు మరి ఆ ఇంట ప్రవేశించగానే పవిత్రాత్మ దేవుడు కూడా ఆ ఇంట్లో ప్రవేశించాడు మరి తల్లి వందన వచనంలో ఏసుతో పలకగానే అంటే కడుపులో ఉన్నటువంటి ఏసు క్రీస్తుతో ఉద్దేశించి ఎలిజబెత్ అమ్మతో పలకగానే ఆమె కడుపులో ఉన్నటువంటి యోహాను సైతం పవిత్రాత్మతో నింపబడి గర్భంలోని గొంతులు వేశాడు అంటే ఈ మాటలు పలికింది స్వయాన పవిత్రాత్మ దేవుడు కాబట్టి ఇవి ఎలిజబెత్తమ్మ పలుకులు మాత్రమే కాదు సర్వమును ఎరిగి మానవులందరినీ సర్వసత్యంలోనికి పలు నడిపించేటువంటి పవిత్రాత్మ దేవుని పలుకులు స్వయాన పవిత్రాత్మ దేవుడే పొగిడినటువంటి మరే తల్లిని మనం పొగిడితే తప్పేముంది తర్వాత పరిశుద్ధ మరేమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత ఈ ఈ మాటను మనం లోకా శుభవార్త ఒకటో అధ్యాయం నలభై మూడో వచనంలో చూస్తాం మనం అన్నం తినేటువంటి ప్లేట్ మురికిగా ఉంటే దాంట్లో అలాగే తింటామా లేకంటే శుభ్రం చేసుకొని తింటామా అలాగే స్వయాన పరమ పవిత్రుడైన ఇజ్రాయెల్ దేవుడు ఒక పాపి గర్భంలో తొమ్మిది మాసములు ఉండగలడా పాపంతో పాపంలో నివసించడం ఆయనకు సాధ్యమేనా అందుకే దేవుడు తాను మరే తల్లి గర్భంలో పడక ముందే ఆమెను పవిత్రపరిచాడు అందుకే పరిశుద్ధ మరియమ్మ అని పిలుస్తున్నాం సర్వేశ్వరుని మాత అనునది స్వయాన పవిత్రాత్మ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక నామం ఇది లోకాశుభవార్త ఒకటో అధ్యాయం నాలుగు నలభై మూడో వచనంలో మనం చూస్తాం తర్వాత పాపాత్మనమై ఉన్నాడు మా కొరకు ఈ వచనాన్ని మనం రోమా రోమీలకు రాసినటువంటి లేక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనంలో చూస్తాం మానవులందరూ పాపాత్మలే అని పరిశుద్ధ గ్రంథం బోధిస్తోంది 
పరస్పరం ఒకరితో ఒకరు పాపాలను ఒప్పుకొనుడి అని యాకోబు యాకోబు రాసినటువంటి లేఖ ఐదవ అధ్యాయం పదహారవ వచనంలో ఉంది ఒక వాక్యమును పలుకట ద్వారా మనం పాపాత్మకమని దేవుని ఎదుట ఒప్పుకుంటున్నాం అంత మాత్రమే కాక పాపాలని విడిచిపెట్టడం ద్వారా దేవుని దయను పొందుతామని పవిత్ర గ్రంథం మనకు ఆల్రెడీ బోధిస్తూనే ఉంది ఈ విషయాన్ని మనం సామెతలు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో చూడవచ్చు ఇప్పుడు నువ్వు మామరణ సమయం అందను ప్రార్థించండి ఆమె నీతిమంతుని ప్రార్థన మహాశక్తివంతమైనదని యాకోబు యాకోబు రాసినటువంటి లేక ఐదవ అధ్యాయం పదహారో వచనంలో ఉంది అంటే రోగుల కొరకు ప్రార్థింపు వలను అని కూడా ఆ వచనం దానికంటే ముందు వచ్చిన పద్నాలుగు వచనం చెబుతూ ఉంది సో విశ్వాసంతో చేసినటువంటి ఆ ప్రార్థన వ్యాధిగ్రస్తుని లేదా పాపాత్మని కాపాడగలదు అని కూడా చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఆనాడు కాలేపల్లె పెళ్లి వివాహంలో తర్వాత యేసు చనిపోయి యేసుక్రీస్తు చనిపోయిన తర్వాత పవిత్రాత్మ రాకడలో కూడా మరే తల్లి మధ్యస్థ ప్రార్థనలు చేసినట్లుగా అపోస్తుల కార్యం మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం విశ్వశ్రీసభలోని ప్రతి కుటుంబం జపమాలను తమ అనుదిన కుటుంబ ప్రార్థనలో చేర్చుకోవాలని మనం అందరం ప్రార్థించుదాం ఆ రోజు మరే తల్లి హాజరైనటువంటి కానాపల్లె పెండ్లు విందులో నిండుతనం వచ్చింది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక లోటు తీరిపోయింది అలాగే ఆమె ఆమెతో కలిసి ప్రార్థించడం ద్వారా మన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి లోటు తీరేలాగా మన కుటుంబాలు సంతోషంగా మారుతాయి ఆమె థ్యాంక్